Wir sind zurück in Mainz mit dem zweiten Durchgang an diesem Freitagabend. Einwechsel bei den Gastgebern aus Mainz. Und dann kann es losgehen. Bei der Frankfurter Eintracht wird nicht gewechselt. Mainz beginnt jetzt auf das linke Tor an diesem Freitagabend. Eine Partie, die deutlich besser wurde gegen Ende der ersten Halbzeit. Da hat auch Mainz gezeigt, wie sie nach vorne kommen wollen. Heiro kam für Levin Estonadi. Das ist also der Wechsel bei Sandro Schwarz. Frankfurt unverändert wie in Halbzeit 1. Heiro gleich mal zu sehen. Maxim! Wäre der Traumeinstand gewesen für Mainz 05. Heido gleich dran beteiligt. Über Estonalis Seite ging zuletzt wenig. Viel über links über Brosinski und De Blasis. Vielleicht auch deswegen der Wechsel mit Heido Samperdio. Valet. Dennoch war Estonali gegen Ende der ersten Halbzeit am besten Angriff beteiligt. Also insofern auch riskant, den Mann rauszunehmen. Aber mal schauen, was Heido zeigen kann. Gleiche Position wie Estonali. Wolf. Rebic. Ja, Cinovic. Klasse gelöst. Daler kann den Ball nicht kontrollieren. War da mehr möglich für Gacinovic und Sebastian Aller, der den Ball da einfach besser annehmen muss. Dann kann er frei vor Zentner sich die Ecke aussuchen. Dann kann er vermutlich das Tor für Frankfurt machen. So vergibt die Eintracht die große Chance hier nach der Halbzeit das Tor zu machen. Latza rächt sich das jetzt. Es gibt Freistoß, aber für Eintracht Frankfurt. Rosinski, das ist einfach zu leicht gegen Boateng. Diallo. De Blasis. Ball im Aus. Wechsel. Ball im Eins. Sandro Schwarz bringt Viktor Fischer in die Partie gegen Kiel in der Startelf. Und bei Eintracht Frankfurt kommt Marc Stendier für Miat Gacinovic. Eben an der besten Chance dann beteiligt, zumindest am besten Aufbau, den dann Sebastian Aller nicht nutzen konnte. Das war der wunderschöne Pass einmal quer durch von Miat Gacinovic. Jetzt also draußen Stendier drin, gleiche Position, Mittelfeld bei der Eintracht. Fahrletz. Maxim. Boateng, wieder leicht den Ball geholt. Vorne, Aller und Ribic, heftiges Foul, läuft immer weiter. Stendier, klasse gemacht gegen Heino. Und findet den Mitspieler nicht. De Guzman muss es jetzt alleine machen. De Guzman! Dauert alles etwas zu lang bei der Eintracht. Und es gibt Gelb für Donati, die ist auch zwingend notwendig bei dem Einsteigen gegen Boateng. Trifft den Ball nicht. 
Aber nimmt es in Kauf, dass er Kevin Prince Boateng zu Fall bringt. Deswegen der Wechsel. Rebic geht und Barnimir Hergota kommt bei der Frankfurter Eintracht. Beide Trainer können noch einmal wechseln. Und das also jetzt der neue Partner für Sebastian Aller. Aber das Spiel spiegelt auch in etwa die Tabelle wieder. Frankfurt hat es ja in den letzten Wochen mit wirklich tollen Ergebnissen geschafft, ranzukommen. 14 Punkte, ein hinter Platz 6, im Moment auf Platz 7. Das könnte reichen für Europa. Klar, das wird nicht das Ziel sein hier in Frankfurt, gerade nicht nach dem Start, als man doch große Probleme hatte. Aber es waren doch die letzten Wochen, die gezeigt haben, dass Frankfurt vielleicht wieder da ist. Und bei Mainz, Platz 12, aber nicht wirklich distanziert von Platz 16. Den konnten sie letztes Jahr so gerade eben vermeiden, aber ein wirklich klarer Schritt nach vorne ist noch nicht zu erkennen. Heute würde man zwar punkten, aber es gab einfach nach vorne viel zu wenige richtig gute Gelegenheiten. Und auch die Eingewechselten. Heido, der kurz nach der Halbzeit was zeigen konnte und Fischer noch gar nicht, haben nicht wirklich das Spiel nach vorne bedingt. Heido, vielleicht ja jetzt mal mit Latza. Jebama muss mal abschließen oder den Mitspieler finden. Muto. Guzman, Boateng hat links ständig übersehen. Alea weiter für Willems. Wieder Alea, wieder weit draußen. Willems mal kurz gelöst. Willems. Einen kurzen Moment war das Fenster offen für den Mitspieler für Sebastian Lehr. Das wäre dann die perfekte Kombination gewesen. Frei kommt und wird beim Mainz Gilbert setzen im Mittelfeld. Letzter Wechsel bei Sandro Schwarz. Heißt also auch, diese Mainzer Mannschaft muss jetzt 20 Minuten durchhalten mit Nachspielzeit. Nachdem Heido Fischer und jetzt frei eingewechselt wurden. Ecke Frankfurt. Tritt Degusmann. Donati da. Gleich der nächste Anlauf. Mainz ist da. Aber geht das gut gegen Eintracht Frankfurt oder schafft es die Eintracht wieder? Zu gewinnen nach dem tollen Unentschieden gegen Dortmund. Man würde dann für eine Nacht sogar auf Platz 4 springen. Noch vorbei und Hoffenheim. Nächster Eckstoß, Degusmann. Er ist gut, Zettner. Wichtig, mal gut zur Stelle gewesen heute in der Bundesliga. Entschärft dann von Fischer, Brosinski. Aber das kann ganz wichtig gewesen sein für Zettner, der im ersten Durchgang einen richtig großen Patzer hatte beim Abschluss von Sebastian Alea. Maxim. Viktor Fischer. Da, gut gelöst für Wolf. Fischer ist da. Aber so gerade eben. Dafür jetzt viel Platz für Fischer. Gut, aber so nicht. Trotzdem, klasse nachgesetzt von Fischer. Muto. Deswegen gibt es die Chance, weil Fischer nachsetzt. Den Ball nochmal holt. Rechts wäre richtig viel Platz für Mainz Donati. Und dann verschenkt er den Ball. 
an die Guzman. Es kann nicht wahr sein. Mainz hat wirklich Gelegenheiten, viel mehr daraus zu machen. Es gab die eine Chance jetzt für Muto. Dazu einmal die Kombination zum Auftrag frei. Ansonsten aber nicht zu sehen von den 0,5ern. Während Frankfurt nach vorne mehr zeigt, klar ist das auch nicht immer das allerbeste, aber es gab doch unterm Strich deutlich mehr zu sehen bei der Eintracht. Borosinski, wieder ein leichter Ballverlust an Stendera, Hirgotter gegen Diallo. Fischer dazwischen, frei. Maxim. Und Wolf, wieder den Zweikampf gewonnen. Diesmal gegen Fischer, riskanter Ballverlust. Jetzt ist die Chance da für Muto, abgeblockt. Heino, nochmal Muto! Und es ist tatsächlich das Tor für Mainz. Yoshinori Muto, 1-0 für die 05 er Einmal ist die Chance da. Einmal setzt Mainz nach. Da ist der Ballgewinn bereits durch Heino, der den Ball dann durch die Beine von der Säbe spielt. Muto nutzt die Gelegenheit. Radetzky nicht mehr dran. 1-0 Mainz. Und jetzt ist alles auf den Kopf gestellt. Frankfurt liegt hinten, hat das klar bessere Spiel gemacht, hatte kaum Chancen zugelassen. Und Muto macht das Tor 1-0 für die 05er. Und das kann so wichtig sein. Jetzt wäre Mainz über Nacht 9. in der Liga. Und würde bis auf einen Punkt anrücken an Eintracht Frankfurt. So ist die Lage jetzt auf einmal, wo Frankfurt fast schon dran war an Platz 4. Wechsel bei den Gästen. Boateng geht. Und das ist, meine ich, Ayman Barkok, der, Barkok, der kommt für Eintracht Frankfurt. Letzter Wechsel bei Niko Kovac aus der eigenen Jugend. Ayman Barkok, der für den großen Kevin Prince Boateng kam. Hat das gut gemacht, das Spiel hinter Rebic und Aller später dann ja vorne Hirgota, Lazza, Muto. Aber jetzt braucht Frankfurt ein schnelles Tor. 90. läuft. Noch bei Mainz mit Heido. Schaus zum 2-0. Weggeschlagen von Fadet. Aber plötzlich sind sie da. Plötzlich ist Mainz da. Selten so gut gespielt wie jetzt. Das nochmal das Tor durch Yoshinori Muto. Bei dem Radetzky dann einfach nicht rankommt. Darf natürlich nicht passieren, dass der Ball durchkommt. Da Sebe getunnelt. Da vor der leichtfertige Ballverlust an so ist es dann, wenn es dabei bleibt, doch noch der gelungene Wechsel, da Frei und Fischer insgesamt wenig gezeigt haben, aber Heiro hat das Tor gemacht, zumindest vorbereitet und maßgeblich eingeleitet. Zwei Minuten Nachspielzeit gibt es noch, Foul von Sebastian Lehr, Freistoß Mainz, es bahnt sich an, dass die 05 er mit der einzig guten Chance dieses Spiel gewinnen. Mit der einzigen, die aufs Tor kam durch Yoshinori Muto. Radetzky kaum gefordert im zweiten Durchgang. Und dann einmal überwunden. Lazza kurz mit Heido. Lazza. Und der nächste Ballverlust der Frankfurter. Glück, dass Muto den nicht kontrollieren kann. So, wieder verschenkt. Muto. Lazza. Probiert es nicht selber. Donati. Muto gesucht. Latza. Rausgeschlagen von der Sebe. Nachspielzeit abgelaufen. Gräfe schaut auf die Uhr. Pfeift ab. Mainz gewinnt. 1-0. Wenig Chancen für die Mainzer. Um genau zu sein. Ein im zweiten Durchgang. Durch ihn. Durch Yoshinori Muto. So gewinnen die 0 5 er Dieses Heimspiel an diesem Freitagabend. Springen auf Platz 9. Ein Punkt an an Frankfurt. Und so kann man nochmal aus der Krise zumindest mal für eine Nacht rausspringen. Durch ein ganz wichtiges Tor, durch den 
Stürmer, der bis dahin wenig gezeigt hat. Mutter macht das Tor, Frankfurt bedient. Nächste Woche dann das nächste Freitagsspiel zu Hause gegen Bremen. Die Mainzer müssen nach Gladbach, aber haben jetzt ja kräftig vorgelegt. Nächstes Heimspiel dann erst nach der Länderspielpause gegen Köln. Da gibt es das Karnevalduell direkt am 18., direkt nach dem 11.11. .11. an dem Wochenende danach. Heute also Grund zum Feiern für Mainz durch Yoshinori Muto. Frankfurt bedient, hätte den Sieg machen können, hat am Ende nichts mitgenommen hier aus Mainz. Hatte klar bessere Chancen, mehr gemacht, das Tor verpasst. Und so gibt es keinen Punkt für die Eintracht. Wir sagen Tschüss, hat viel Spaß gemacht, der Freitagabend hier aus Mainz. Weitere tolle Spiele aus den ersten drei Ligen dann in den nächsten Tagen. Unter anderem morgen Darmstadt gegen Kiel, Aufstiegskandidat gegen Aufstiegsfavorit aus Darmstadt. Wir freuen uns drauf, melden uns dann aus dem Böllenfalltor Montagabend. Bochum gegen Düsseldorf und das war's jetzt zunächst aus Mainz. Tschüss und bis dann, viele Grüße hier aus Mainz.